இந்த வீடியோவில் டெஸ்டிங் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு டெஸ்டிங்னா என்ன சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை அதோட கண்டினியூட்டியாக நம்ம வந்து டெஸ்டிங் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டெஸ்டிங் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லை அதை நம்ம சிம்பிளாக சொல்ல போனால் டெஸ்டிங்க்கு வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த டெஸ்டிங் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க அப்புறம் ஸோ மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ இந்த டெஸ்டிங் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து நாலு விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேசிஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஸ்கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சினாரியோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஸோ இந்த நாலு விஷயங்களும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்டராக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டையோ இல்லைன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரையோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் டெஸ்ட் பேசிஸ் த பேசிஸ் ஸோ த பேசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெஸ்ட் பண்ண போகிறதுக்கு அதுக்கு இருக்கிற பேசிக்ஸ் விஷயங்களை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பேசிஸ் ஃபார் த டெஸ்ட் இஸ் கால் கால் த டெஸ்ட் பேசிஸ் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் எக்யூப்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேரோ இல்லைனா நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிற ப்ராடக்டோ அதோட சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷனல் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட டிசைனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் டெக்னிக்கல் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே போல் யூசர் மேனுவல் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதே போல் அதுக்கு யூஸ் கேசஸ் நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்கணும் ஸோ யூஸ் கேசஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து அப்ளை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே போல சோர்ஸ் கோடு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் பிஸ்னஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் இதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ இத்தனை பேசிக்ஸ் விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சாஃப்ட்வேரையோ நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அதில் வந்து என்ன சினாரியோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை நீங்கள் எப்படி டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணதற்கு அப்புறம் அது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து காமனாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்டை நம்ம மீட் பண்ணுறதா ஸோ இப்போ ஸோ அதே போல் தான் இந்த டெஸ்டிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வாட் ஆர் டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கண் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ஓகே நான் எதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேங்கிறத நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்குள்ள இதுக்குண்டான ஐடென்டிஃபை ஒருத்தான் கேதர் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருந்துருக்கணும் அதே போல் அவுட்புட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பண்ணப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் அவுட்புட் எல்லாம் கொடுக்கும் அதோட எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அடுத்தது என்விரான்மெண்டல் நீட்ஸ் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்னென்ன என்விரான்மெண்டல் செட்டப் வேணும் ஸோ அதுக்கு தேவை என்னென்ன ஹார்ட்வேர் வேணும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும் என்னென்ன டூல்ஸ் வேணும் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வேணும் என்னென்ன சிஸ்டம் கான்ஃபிகரே
சாஃப்ட்வேரை டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு கேஸ் வந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒன்று என்னது அப்ஜெக்டிவ் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்ன ஐட்டம்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் இன்புட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அவுட்புட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்வான்மெண்டல் நீட்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு ப்ராடக்டை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டெஸ்ட் வந்து உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டெஸ்ட் சினாரியோ ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பேசிஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அதே போல் டெஸ்ட்டுக்கே ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் தெரிஞ்சிருச்சு இனிமே அடுத்து அந்த டெஸ்ட் சினாரியோ அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சினாரியோவை நம்ம வந்து டூ ஆட்ஸ் டூ வாட்ஸ்அப் வச்சிடலாம் ஸோ டெஸ்ட்டையும் சினாரியும் தனித்தனியாக டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை அண்ட் வேலிடேட் த சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணி வேலிடேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து டெஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ சினாரியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா சினாரியோ மீன்ஸ் எனி யூசர் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினாரியோ அப்படிங்கிறது அந் அந்த இடத்துல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு யூசராக இருந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ என்ன என்ன மாதிரியான சினாரியோஸ் வந்து ஒரு யூசர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவானோ ஸோ அதை வந்து அந்தந்த சினாரியோ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சினாரியோ அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் வென் கம்பெனி கம்பெனி இட் சேஸ் வெரிஃபை யூசர் ஜேர்னி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஆர் டெ டெஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ஸோ இந்த இதை நம்ம கம்பெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த நம்ம வந்து வேலிடேட் பண்ண போகிறோம் அதே போல் என்னென்ன சினாரியோ அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கண்டிஷனாக நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அண்ட் சினாரியோ ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ டெஸ்ட் சினாரியோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் டு பி டெஸ்டட் ஸோ நம்ம வந்து எதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டெஸ்ட் சினாரியோ சினாரியோ அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஸோ ஏதோ ஒரு எப்படி சொல்லலாம் எந்த எந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் எந்தெந்த விஷயம்லாம் இந்த இடத்துல டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா என்ன எப்படி நான் அதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டே ஒரு <laughs> அடுத்து என்ன பார்ப்பேன் ஒரு இன்வேலிட் கிரெடென்சியலை கொடுத்தா எனக்கு வந்து கிரெடென்சியல் ஃபெயில்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு எரர் வருதா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு லாகின் பேஜை நான் வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மூணு வகையான டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து வேணும் ஸோ இங்கே டெஸ்ட் சினாரியோ அப்படிங்கிறது வேலிடேட் த லாகின் பேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டெஸ்ட் சினாரியோ ஸோ டெஸ்ட் இருக்குது டெஸ்ட்டில் என்ன இருக்கு நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் சினாரியோங்கிறது என்னது எப்படி நம்ம சே டெஸ்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் அதை தான் இங்கே வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்தது வாட் இஸ் சினாரியோ டெஸ்டிங் ஸோ அந்த சினாரியோ டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர் லெவலில் ஸோ ஒரு எண்ட் யூசர் வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரோ ஸோ அந்த இதுக்கு அந்த அளவில் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அது டெஸ்ட் பண்ணி அது வந்து கரெக்டாக அந்த ஃப்ளோ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த சினாரியோ டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ப்ரீ ரெக்யூஸ்ட் ஃபார் ரைட்டிங் டெஸ்ட் சினாரியோ ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்ட் சினாரியோ எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இல்லைனா ஒரு ப்ரீ ரெக்யூஸ்ட் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன் இந்த சினாரியோ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது ஒரு டெஸ்டிங்கில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டு ஸோ இது நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த சினாரியோ எழுதணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா த டெஸ்ட் சாரி இங்கே ஹீனு போட்டிருக்கு ஸோ அது ஹீ இல்லை த த டெஸ்டர் நீட்ஸ் டு கன்ஸ்ட கன்சல்ட் ஆர் டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் பிஸ்னஸ் யூசர்ஸ் பிஏ பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஆர் டெவலப்பர் ஸோ ஒரு டெஸ்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறாருன்னா அவர் வந்து கண்டிப்பாக கிளைண்டு இல்லாட்டினா பிஸ்னஸ் யூசர் அப்படி இல்லைனா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஆர் டெவலப்பர் ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு கன்சல்ட் வந்து வாங்கிக்கணும் ஸோ இதில் இந்த ப்ராடக்டில் இந்த
ஸோ அடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் கேஸை வந்து நம்ம வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி சினாரியோவுக்கு வந்து எழுதணும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரோட சாஃப்ட்வேரில் என்னென்ன சினாரியோலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ஒவ்வொரு சினாரியோவுக்கும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து எழுதணும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவல் ஹை லெவலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஹை லெவல் கான்செப்டாக நம்ம வந்து எழுதி வைக்கிறது தான் இந்த டெஸ்ட் சினாரியோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்வோம் அடுத்தது ஸோ ஒரு டெஸ்ட் சினாரியோ நம்ம வந்து எழுதும் போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டெஸ்ட் சினாரியோ நம்ம எழுத எழுதுகிற டெஸ்ட் சினாரியோ ப்ராடக்ட் மேனேஜரோ இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஆர் யாராவது ஒருத்தங்களால் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் கேட்குறது இல்லைன்னா அவங்க ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் சினாரியோ எழுதணுன்னா ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டோட மேனேஜரோ இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுக்கோ அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு வெரிஃபை ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துட்டோ இல்லைனா அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேங்கியோ நம்ம வந்து இந்த டெஸ்ட் சினாரியோ எழுதலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் சினாரி எழுதுறவங்களுக்கு டொமைன் நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அந்த டொமைன் நாலேஜ் இருந்தால் தான் நம்ம அதுக்கேற்றாப்பில் நம்மளால் வந்து அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து எழுத முடியும் ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த டொமைன் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ அதே போல் இந்த டெஸ்ட் சினாரியோ இந்த டெஸ்ட் சினாரியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் ஸோ அதில் வந்து நெகட்டிவ் இது கூட இருக்கலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த டெஸ்ட் சினாரியோ வந்து இருக்கணும் அதே போல அந்த டெஸ்ட் சினாரியோ வந்து அந்த எவ்ரி ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ எல்லா ரெக்யூர்மெண்டையுமே வந்து எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாம நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு சின்ன மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து டெஸ்டிங்ல மிஸ் ஆகிற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அளவில் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ என்னென்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து டெஸ்ட் கேசஸ்ல எழுதணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எழுதி நீங்கள் வந்து அதை வந்து என்ஷியூர் பண்ணி அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக எல்லாமே இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் சினாரியோ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டிங்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவரால் ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் மறக்காம கீழே கமெண்ட் செய்ய சொல்லுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க